kita mau kita sekeluarga mau berangkat ke siaran ke kamar semua yang ada channel jaga perpian preparasi sudah dicat satu di malam di sedikit dan tadi pagi ini ya tinggal pulang jam saja sih karena ini planningnya kan ada lebih kurang itu tiga sampai empat hari ya telah lama jadi lima hari lah paling enggak Asal lepas lupa semangat jalan-jalan ya ya yep. jalanan siaran makam kali ini kita mulai dari Mbah Sunan Kali Joko yang berada di Katilang Mutimah karena semua sudah siap kita berangkat sekarang Selamat pagi kawan ini kita OTW ke makam Mbah Sunan Kali Joko yang pertama kali yang harus dikunjungi. kawan sekarang kita menuju ke makamnya Mbah Sunan Kelijoko ya kita pakai jalur arah gubuk gubuk nanti pas waktu pertigaan ada arah kanan dan kiri kalau ke kanan itu jalur ke gedung jati kalau lurus ke atas ke arah demak tadi berangkat dari rumah itu jam 8 persis ini sudah sampai perjalanan ke arah gubuk sih Ini berangkat pada hari Minggu ya, hari Minggu. Ini kita sudah sampai di pertigaan gubuk, ini ada patung dua. Kalau ke arah sana itu, ke arah gedung jati, kita ambil jalur kiri aja yang lurus naik ke atas jembatan ya. Ini, ini kali sungai itu jurusan dari sungai Tuntang, dari Ambarawa ya. kita berangkat hari minggu tuh arus lintasnya tuh padat banget ini ini ada akar lurus kita ke arah puruh dari tim blora kalau kanan janjek ke truk ngingkang sama karang ngayong kita ambil jalur ke arah yang pro jadi kita jalur ambil lulus nah ini ini kalau kita pilih kanan kita ke arah karang rayung jek tapi kita ambil jalur lurus ke arah pro jadi nanti setelah di depan sana ada pertiga nanti lagi kita lurus lagi ambil jalur ke dempet oke sekarang kita sudah sampai di di samping itu ada arahnya kalau ke kanan itu ke arah pro jadi kita ambil jalur lurus saja ya ke arah dempet e, karena kita mau ke demak lumayan padat sih e, lalu lintas hari ini karena kita berangkat dari minggu ya bukan hari 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 kerja hari limu kan pak hari libur nasional makanya banyak yang ya mungkin mau jalan-jalan sama keluarga atau ada keperluan yang lain ini kita ambil kiri aja ya lewat uh, daerah Wonosalam ya kalau kita ambil lurus tuh lewat dempet cuman kita pakai jalur kiri aja lewat monok salam karena di sini seingat saya tuh pembandangannya bagus banget kalau buat saya sih di sini para petani lagi nanam padi ada yang belum itu ada ya bapak-bapak yang lagi traktor jalur yang saya suka itu saat ke demak mau ziarah atau mau berkunjung kemana tuh pasti lewat sini lewat jalur monok salam Ya karena kanan kirinya itu di kiri ada persawahan, di kanan itu ada kalinya, ada sungai, terus e, lebih ke sananya lagi itu ada sawah juga, 
sedangkan ini musim musim hujan musim labuh kalau orang Jawa bilang tuh saatnya tuh nanam e, padi yang pertama kali setelah musim kemarau hewannya nah, sini juga termasuk adem sih enak banget pokoknya sejuk mungkin ada yang mau coba lewat jilis sini mangga sih dan nanti kalau tersesat aja tanya mbak Google atau warga setempat kan nggak apa-apa zaman sekarang kan di sini sungainya sudah diperbaiki ya sudah dicor sudah di beton ini seingat saya terakhir lewat jalur sini itu sungainya tuh masih sungai zaman tempur dulu jelek banget sekarang sudah di beton bagus sih bagus banget nih tahun ini
belok kanan kita ambil belok kanan gak usah kiri nanti kalau kita ke kiri itu malah motor lagi lebih baik kita ke arah kanan mungkin ada beberapa yang sudah tahu jalur ini sih Masa hari ini bersahabat yang gak begitu panas juga gak begitu berah adem sih nah ini jembatannya tadi depan ada jalur eh, kita ambil kanan aja arah dempet kalau ke kiri kita ke arah kudus semarang kita ambil jalur kanan kita sudah dekat ke tujuan sih Uh, bus pariwisata banyak mungkin karena ngepas hari libur nasional makanya banyak sekali ya bus pariwisata ayo Rizky semangat hari minggu rame rame banget rame banget oh, tadi di jalan aja bisnya penuh bisnya kamu lihat nggak tadi? Lihat. Kompak. Lihat. Lihat. Karena nak jalan ini lihat cuka. <laughs> Cepet men. <laughs> Yang pasti libur panjang. Jadi full. Full. Ini baru makan udah senang jalan cuka. Kalau makam yang senandah lainnya gimana ntar? Ya mungkin tambah kuli Mungkin juga sih Hari Minggu hari libur nasional Jangan sirup eh? Banyak yang lupa Mungkin gak ya nanti? Ya, Agak air ya Udah Kester Jumbo pergi ke masjid mau nyegurin badan habis perjalanan sumpahnya minta ampun It. mau minum nggak? di air ya mama nggak beli mama nggak beli air minum di tas sama nanti mau untuk terus kita untuk wes sudah lo kok belum pia kita ada sampai di masjid peninggalan basunan kali jogok di kadilang kita sudah dulu habis perjalanan karena tadi juga kita belum untuk ya karena dia berjujur dulu di sini sambil uh, ngadem ke pikiran lah biar gak sumpek biar gak sumpek ayo mas mas kita masuk ke kamnya Gasunan apa kenal orang? siapa wit? Hah? Hah? Mau siapa? Ini suka ngerawo Pak Rati ambil riset orang mau Kamu mbak mas menantu. Oh, dah tak sempat orang kene. Kau, kau jenjian tu. Eh, sumpah, panas, sik, malih terkenal. Baru. Aku. Bapak, apa nama? 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 Apa nama?
Halo adik. Lagi ngapain? Ini adik, adik aku lali jenenge. <laughs> Kenal wera. Iki anake mbak mus kok. Mana mbak mus? Oh. Iya nang. Iku mung selipat to. Iki to. Oh, Mas. Sampai ke bangi Gak bisa masuk macet Pakai jalan tol di lancar Sunan Kalijogo lahir dari pasangan pasangan tuban ya, yaitu Temerung Latif Tat dan Dewi Nawangrum. Beliau lahir pada tahun 1450 di daerah Tuban masa akhir Kerajaan Majapahit dan belum meninggal wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka ya. Jadi bisa diperkirakan umur beliau itu 100 tahun lebih ya. Beliau dimakamkan di daerah Katilangu, Kabupaten Demak, ke daerah Kesultanan Mataram dan makam beliau hingga saat ini ramai sekali dijari oleh oleh warga seluruh Indonesia khususnya dari Jawa ya. Bisa, sendiri bisa, Rizky. Yakin bisa, enggak minta bantuan mama. Kaul Mbah Sunan Kalijogo diperingati pada tanggal 10 setiap 10 Muharram oleh masyarakat di daerah Katilangun Demak ya. dan biasanya pas waktu haul tersebut juga ada arak-arakan dua pusaka peninggalan beliau yang terkenal yaitu rompi ontong kusuma dan keris kiai caru. Riwayat kehidupan Mbah Sunan Kalijogo itu melintasi ruang batas dimensi waktu ya yaitu beliau menyaksikan perubahan sejak zaman masa akhir kerajaan Majapahit yang saat itu berada di ujung tanduk kemudian Sultanan Demak terus kesultanan Pajang hingga awal kesultanan Mataram Islam. Oke. Okay. Oh, Kasih ya. Sekarang plong pas pulang tadi berangkat tapi penuhnya minta ampun. Berdasarkan pustaka darah Agung, Besunan Kelajaga diketahui itu mempunyai tiga istri ya. Pertama yaitu Nyai Dewi Sarah binti Mawana Isha. Kedua bernama Nyai Dewi Saroka binti Sunan Gunung Jati. Yang ketiga Nyai Sarifa Zena binti Sahsiti Jenar. Demikian sejarah singkat vlog makam Sunan Kelajaga kali ini ya. Lebih kurangnya mari kita berbagi sama-sama ya.